Hello Donc alors comme vous avez pu voir je vous retrouve euh, dans un décor différent. Euh, voilà comme je vous dis je vais essayer de faire euh, de bouger pas mal dans ma chambre. Euh, donc voilà, vous dites moi si euh, le décor ici vous dérange, donc mon lit, etc. Voilà, dites-le moi en commentaire si ça vous dérange. Mais en tout cas, euh, on, se, on revient pour une vidéo qui parle de soins. Donc alors, aujourd'hui, je, je vais vous parler euh, de soins que je fais euh, une fois par semaine euh, pour les soins du matin et pour les soins du soir. Je vous ferai une vidéo si ça vous, si ça vous plaît, si ça vous ça vous dit que je fasse une vidéo du coup où je vous parle de, euh, des petits soins que je fais le matin et des petits soins que je fais le soir. Donc alors cette vidéo va se dérouler en deux parties. Donc la première partie un peu blabla euh, où je vais vous expliquer du coup chaque produit euh, sert à quoi. Donc là je vais vous les montrer etc. Et la deuxième partie ça sera du coup euh, bah, la pratique en fait où je vais vous montrer les produits euh, en pratique sur ma peau, comment je les applique etc. Donc bah écoutez, c'est parti pour la partie 1. Alors déjà la partie 1, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut se démaquiller, déjà premièrement. Donc moi j'utilise euh, cet eau micellaire, alors vous n'allez rien voir du tout. Euh, cet eau micellaire de chez Garnier, alors euh, honnêtement, celle-ci c'est ma... pas ma préférée. Je préfère mieux l'autre à la rose, euh, où c'est le bouchon rose pâle ici, et il y a un dessin de rose à l'arrière. Euh, celle-ci c'est pas ma préférée, mais... J'avais celle-ci, alors j'utilise, mais en tout cas, voilà, tout le temps se démaquiller, même pour les personnes qui ne se maquillent pas, euh, tout le temps se passer un coton euh, d'eau euh, micellaire sur le visage pour enlever toute la pollution, le sébum, etc. Ensuite, partie 2, du coup, de notre grand nettoyage de la semaine. Du coup, là, on va passer euh, au nettoyant. Du coup, là, j'en ai deux à vous présenter. Donc, tous les deux, ce sont des gels nettoyants. Euh, alors, il faut savoir que moi, donc, j'ai la peau grasse, mais vraiment grasse, grasse euh, entièrement. Euh, donc moi c'est super euh, pour euh, les peaux grasses, cas, les gels. si vous avez des questions, si vous avez des besoins de renseignements, euh, dites moi en commentaire, voilà, vous me décrivez un peu votre peau etc. Euh, et euh, je vous dirai un peu le, le type de produit qui vous conviennent ou alors vous m'envoyez une photo de votre peau sur mon Instagram qui, qui est en barre d'informations. Voilà, ou alors mon Facebook également en barre d'informations. Du coup, comme je vous ai dit, donc moi là j'en ai deux à vous présenter. Donc j'ai celui-ci de chez Garnier, il est vraiment super bien. Donc c'est une gelée nettoyante détoxifiante à la citronnelle, il est vraiment vraiment cool. Et donc ensuite, le deuxième c'est celui-ci. Donc de chez Fresh, euh, franchement il est super bien, je l'ai du coup dans mon calendrier de l'avant. Euh, si vous êtes intéressé par, pour savoir ce que j'ai eu dans mon calendrier de l'avant, si vous êtes en retard, etc. Euh, N'hésitez pas, sur mon Instagram il y a un petit euh, highlight, une story à la une qui s'appelle Gift Et en fait euh, j'ai essayé un peu tous les jours d'enregistrer mes stories pour vous montrer un peu euh, bah, du coup, euh, les produits que j'ai eus Notamment celui-ci et franchement je l'adore, donc c'est un nettoyant visage au soja Et personnellement je vais vous dire un truc, j'ai la peau super grasse et euh, celui-ci je l'utilise tous les matins Ou du moins j'essaie de l'utiliser tous les matins et franchement, euh, après j'ai la peau et là, du coup c'est la partie 3. Donc la partie 3 c'est tout ce qui est gommage euh, pour vraiment désincruster euh, la peau. Du coup, donc là on va partir sur euh, deux gommages différents. Donc il y a les gommages à grains, donc c'est celui-ci de L'Oréal que franchement j'adore. Je l'ai beaucoup utilisé durant euh, bah, le premier confinement. Donc hop, c'est celui-ci euh, avec les... Euh, c'est le gommage au sucre avec euh, le kiwi. Franchement, il est vraiment super. Et du coup, là vraiment, j'ai le gommage, ou du moins le type de gommage qui va à toutes les peaux, mais vraiment à toutes les peaux, c'est le gommage dit chimique. Je vais m'expliquer. Donc, le gommage chimique, c'est euh, un gommage en forme de crème ou de masque que vous appliquez sur tout le visage comme un masque, exactement comme un masque, au pinceau ou au doigt, c'est comme vous voulez, et vous laissez agir 3 minutes. Voilà. Et en fait, pourquoi chimique Parce qu'en fait, il y a des euh, comment dire, il y a des molécules hyper fines qui vont rentrer beaucoup plus loin que la surface de votre peau, comme par exemple le gommage à grains qui est là juste pour euh, gommer la surface de la peau. Il va vraiment euh, désincruster les pores en profondeur en fait. Voilà, c'est tout simple. Euh, voilà. Du coup, donc celui-ci, c'est celui de Pélissage. Il est vraiment super bien. Donc c'est crème gommante révélateur d'éclat. Et franchement, il est super bien, euh, ça picote pas, ou du moins si ça picote, c'est normal, mais vous n'allez pas devenir rouge après, moi je ne le suis pas du tout. Je laisse vraiment 3 à 4 minutes, des fois j'abuse beaucoup, mais euh, clairement, euh, il est vraiment super bien. 
Donc voilà. Alors du coup, là on s'est démaquillé, on a nettoyé notre peau, on a fait un petit gommage, donc soit euh, mécanique, donc à grains, ou chimique, donc celui un peu avec euh, les, les effets chimiques qui travaillent tout seul. Et juste après, du coup, bah, il faut un peu enlever du coup, le calcaire et tout qu'on a mis sur la peau, parce que bah, on veut pas de calcaire, il faut savoir que le calcaire, ça dessèche énormément la peau. Et vous allez l'enlever avec une lotion tonique, donc moi c'est celle-ci de chez euh, Nivea, elle est vraiment bien, je l'utilise depuis d'ailleurs le début de l'année, elle est vraiment vraiment super bien, euh, je l'utilise d'ailleurs euh, depuis euh, le confinement où j'ai eu énormément de problèmes de peau, mais vraiment vraiment, euh, j'ai eu énormément de boutons, euh, de boutons, vous savez c'est pas des boutons, mais c'est des petites bosses en fait là sur le front, un truc, n'importe quoi, j'ai eu énormément de points noirs, etc, et... Euh, Franchement, cette eau, elle est super bien. Type de masque, on va dire, donc partie 5. Alors là, j'en ai deux à vous présenter de chez L'Oréal. Donc c'est le masque Detox Eau. Detox. Detox Eau Charbon. Tac, celui-ci. Et euh, celui-ci, c'est le masque lissant. Pareil, de chez L'Oréal. Euh, alors, mon préféré, c'est celui-ci. Franchement, c'est celui-ci, euh, je l'adore. Je vais... Ouh. Voilà, je l'adore. Je l'ai presque terminé d'ailleurs. Mais en tout cas, là, on va venir euh, vraiment purifier sa peau, euh, hydrater sa peau ou nourrir sa peau pour, selon les types de peau. Ensuite, pour les peaux sèches, du coup, ça dépend. Euh, sèche, déshydratée, donc là, du coup, il faut euh, nourrir, donc donner du gras et donner de l'eau, en fait, à votre peau. Du coup, euh, voilà, là, il faut des masques nourrissants et hydratants. Voilà, il faut clairement ces deux termes sur un masque ou deux masques différents. Moi, j'aime bien faire deux masques différents, c'est-à-dire je fais un purifiant en premier lieu et après, je fais un hydratant pour vraiment revenir, euh, revenir hydrater ma peau, revenir la repulper, on va dire. Euh, voilà, parce que le masque purifiant l'a un peu, on va dire, euh, chamboulé. Petite euh, information sur les masques purifiants, il ne faut pas les laisser euh, sécher complètement. C'est-à-dire que, euh, bah, en gros, vous l'appliquez. Et vous attendez 3 minutes et quand vous voyez que genre, ça commence à sécher, soit vous pulvérisez avec de l'eau euh, genre dans un pulvérisateur ou etc. pour réhumidifier le masque. Mais euh, si vous n'avez pas ça, et ben du coup euh, au bout de 5 minutes maximum vous enlevez le masque. Euh, parce que sinon ça va faire l'effet inverse. On ne va plus, il ne va plus du coup prendre le gras, il va prendre l'eau de votre peau. Donc en fait ça ne sert à rien. Donc euh, voilà forme de la parenthèse. Et après, bah pour toutes les autres types de peau, normales, etc., c'est selon en fait, la, la saison. En fait. Et du coup, quand par exemple, voilà, vous avez fait un peu vos, vos, max, vos masques, etc., j'ai du mal à parler aujourd'hui, euh, vous pouvez faire aussi des masques pour les yeux. Voilà, donc ceux-là, euh, j'en ai euh, 15, j'en ai énormément de ces masques. C'est des petits masques sous les yeux. Alors moi, je vais vous montrer ce que je mets sur mon visage euh, en guise de masque hydratant. Donc c'est, hop, là, je l'ai euh, Skin Active euh, c'est à gelée végétale rafraîchissante de chez Garnier et franchement elle est super donc, super bien voilà aussi donc je mettrai en barre d'infos le lien comme d'habitude après du coup on passe un petit coup de lotion et là alors là ça, ça dépend des personnes mais euh, là si vous voulez euh, mettre des sérums ou même des essences ou des choses comme ça euh, J'en ai deux à vous présenter, donc ce sont, de la marque, euh, enfin, ce sont des produits de la marque euh, de The Ordinary, donc ces petites fioles là. Euh, alors moi j'en ai deux pour le moment, donc j'ai le Retinol euh, Isqualan, tac, celui-ci, alors vraiment celui-ci je ne le mets pas souvent parce que euh, il m'a donné des boutons en fait et c'est une texture très grasse. Et euh, je pense que c'est pour ça. Et euh, j'ai le deuxième, c'est le niacinamide et zinc. Celui que vous pouvez voir, je j'ai vraiment euh, usé le truc. Et franchement, il est vraiment super bien. Donc ça, c'est pour les peaux à imperfection. Euh, pour tout ce qui est euh, sébum, boutons, etc. Et le rétinol, c'est pour lisser la peau, pour euh, les rides, etc. Donc euh, voilà, pour le moment, clairement, je ne l'utilise pas trop. Ou c'est vraiment, par exemple, euh, l'été. Euh, avec le soleil etc ça ça peut vraiment euh, aider le rétinol mais attention ces petites choses là ne sont pas à mettre euh, le matin c'est pour ça que moi je fais mon grand euh, mon grand soin en fait le soir comme ça tous mes produits agissent 
euh, le soir et il faut savoir que la peau se régénère énormément le soir du coup quand vous dormez etc euh, bah, du coup c'est pour ça qu'il faut vraiment faire le plus de soins possible le soir le matin vous faites euh, presque rien c'est pas très grave mais le soir vraiment vous faites un max un max de, de soins et c'est pour ça que ces petites choses il faut pas les mettre euh, la journée parce qu'il y a vraiment un très gros risque pour la peau, c'est photosensibilisant avec les rayons et du soleil etc. Ou alors vous mettez de l'écran UV à chaque fois que vous sortez, c'est vraiment pas cher. Je crois que le niacidamine et zinc je l'ai eu à 5 euros et quelques et le rétinol il me semble à 7 euros. Voilà et vous avez 30 ml. Donc voilà et après vous avez des masques, vous avez des nettoyants, vous avez des crèmes hydratantes. Vous avez plein, plein d'autres choses vraiment, vous avez pour tout le monde, donc vraiment allez voir. Et du coup, après, bah écoutez, une fois qu'on a fini ça, et eh ben je pense qu'on va hydrater notre peau. Donc du coup, moi, euh, j'ai ce petit hydratant là, donc c'est encore un sérum hydratant. Euh, tac, il est comme ça, donc chez Peggy Sage, il est vraiment super bien. Et ensuite, et eh bon, on hydrate ses lèvres, donc moi j'ai le baume égyptienne en tout petit comme ça bébé, que j'ai eu aussi euh, dans mon calendrier de l'avant. Donc euh, voilà, franchement, il est vraiment super bien. Bah écoutez, voilà la partie 1, euh, donc j'espère que ça n'a pas été trop euh, nian nian, etc. En tout cas, euh, tous les liens des produits, du moins que je vais essayer de trouver, sont en barre d'information. Je vais essayer aussi de trouver des, euh, des produits pour les autres types de peau. Voilà, donc euh, regardez aussi dans la barre d'informations. Et pour d'autres questions un peu plus techniques, on va dire, il y a les commentaires ou sinon, si vous voulez vraiment quelque chose d'un peu plus personnalisé, entre guillemets. Alors, comme je vous dis, je ne suis pas du tout experte euh, de, peau, de peau, etc. Mais euh, si vous voulez euh, avoir des plus, euh, comment dire, des conseils un peu plus précis, euh, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur mon Instagram qui est barre d'informations. Donc voilà, bah écoutez, là je vous laisse avec la partie 2 et puis j'espère que ça vous aura plu. Allez, euh, bisous. Joyeux Noël. Hein. Mmh.